കഥകളി ഒരു സമ്പൂർണ്ണ കലയാണ് നൃത്തം നാട്യം ഗീതം വാദ്യം ഇതെല്ലാം വേണ്ട അനുപാതത്തിൽ സമ്മേളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ കലയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏതാണ്ട് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കലയാണ് രാമനാട്ടം അത് കാലികമായ ആവശ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് മാറി സംസ്കരിക്കപ്പെട്ട് കഥകളി എന്ന പേരിൽ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്നു ഞാൻ ഹരിപ്രിയ നമ്പൂതിരി കഥകളി കലാകാരിയാണ് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു ഞാൻ അധികവും സ്ത്രീ വേഷങ്ങളാണ് ചെയ്യാറ് അമ്മയുടെ വീടാണ് വലിയൊരു കഥകളി പാരമ്പര്യം ഉള്ളൊരു കുടുംബമാണത് ഇവിടെ ഒരു കുടുംബ സംഗമത്തിൽ എൻ്റെ ബന്ധുജനങ്ങളെല്ലാവരും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിച്ച ഒരു കഥകളി കണ്ട് ഭ്രമിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കഥകളി പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് കഥകളി ഞാൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിലാണ് ഐഡിയലി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങേണ്ട പ്രായം പതിനൊന്ന് വയസ്സാണെന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും പ്രായമായിട്ട് വിവാഹത്തിന് ശേഷം അമ്മയായതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ആ അത്രയും മോഹം കൊണ്ടാണ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയതെങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ട് അത് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു ഭയം ഒരു വശത്തുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത് ഈ പ്രായം കവിഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ഭയം സ്ത്രീ ആയതിൻ്റെ ഒരു ഭയം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെയിൻ അതിൻ്റെ നമുക്കത് ശരീരത്തിന് അത്രയും ഒരിത് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയുള്ള പല ഭയങ്ങളും ഒരു വശത്തും അടക്കാനാവാത്ത മോഹം ഒരു വശത്തും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു തമ്മിലുള്ള ഒരു ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിൽ ഒരു പക്ഷേ മോഹം ജയിച്ചു പക്ഷേ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അരങ്ങത്ത് വരിക അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് കണ്ട് കേട്ട് ശീലിച്ച വളർന്ന ഒരു കലയാണ് കഥകളി തൃപ്പൂണിത്ര അറിവി ദാമോദര പിഷാരടി ആശാനാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ ആശാൻ്റെ അടുത്തും പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അരങ്ങേറണം അങ്ങനത്തെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊന്നുമില്ല കൂടെ അടുത്തറിയുക ഈ കലയെ അടുത്തറിയുക അതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ അതിന് പക്ഷെ പഠിക്കണതിൽ യാതൊരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ലാണ്ട് ചിട്ടയായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ കാൽസാധവും കണ്ണ് സാധവും അത്യാവശ്യം ഏർപ്പെടുകൾ ആടുകളൊക്കെ ചെയ്ത് കലാശങ്ങളൊക്കെ ആ ചിട്ടയായിട്ട് വഴിപോലെയാണ് പഠിച്ച് തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യ മാസത്തിൽ കാർത്തികയ്ക്ക് ദക്ഷാത്തിൽ സതിയായിട്ട് അരങ്ങേറുകയാണ് ചെയ്തത് ഹസ്തസ്തതോ ദൃഷ്ടി യഥോ ദൃഷ്ടിസ്തതോ മന യഥോ മനസ്തതോ ഭാവോ യഥോ ഭാവസ്തതോ രസ അങ്ങനെയാണല്ലോ ശാസ്ത്രം അപ്പോൾ കഥകളിയിൽ ആംഗികം സാത്വികം ആഹാര്യം വാചികം അതിൽ വാചികം പാട്ടുകാരാണ് ചെയ്യണത് ബാക്കി മൂന്ന് അഭിനയങ്ങളെ കൊണ്ടും കഥാപാത്രത്തിനെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കഥകളിയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്യധർമ്മിയായിട്ടാണ് അവരെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതും 
ലോകധർമ്മി ആയിട്ടുള്ള ചില വളരെ കുറച്ച് വേഷങ്ങളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ നാട്യധർമ്മി ആയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ അതിശയോക്തിയായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഡയലോഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മുദ്രകളെ കൊണ്ടും ആ മുദ്രകൾക്കനുസരിച്ച് കയ്യിൻ്റെ ചലനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കണ്ണും കണ്ണിൻ്റെ ചലനങ്ങളനുസരിച്ചിട്ട് അതാത് ഭാവങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകനിൽ ആസ്വാദകനിൽ രസം ഉണ്ടാ ജനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സങ്കല്പം ഞാൻ അരങ്ങേറിയത് ദക്ഷയാത്രയിൽ സതിയായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്ത്രീവേഷം ചെയ്തിട്ട് സ്ത്രീവേഷത്തിൽ എനിക്കൊരു കംഫേർട്ടും മാത്രമല്ല എൻ്റെ ചലനങ്ങൾ എൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ ചലനങ്ങളും സ്ത്രീവേഷങ്ങളുടെ ചലനങ്ങളുമാണ് തമ്മിൽ കൂടുതൽ യോജിപ്പെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി മാത്രമല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനോ ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി താല്പര്യ ഇഷ്ടവും അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യവും തോന്നിയത് സ്ത്രീവേഷങ്ങളാണ് പുരുഷവേഷങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണന്മാരൊക്കെ കെട്ടിയെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മന മനസ്സുകൊണ്ടും അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ചലനത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം കൊണ്ടും ചലനത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവികതയൊക്കെ എനിക്ക് കൂടുതൽ യോജിച്ചത് ആയിട്ട് തോന്നിയത് സ്ത്രീവേഷങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പിന്നെ കൂടുതൽ സ്ത്രീവേഷങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യും സ്ത്രീവേഷങ്ങൾ തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കും അത് ഫാക്ട് പത്മനാഭനാശൻ്റെ കീഴിൽ കൂടുതൽ കൃമിരോധം ലളിത പോലെയുള്ള സ്ത്രീവേഷങ്ങൾ ആശാൻ്റെ കീഴിൽ പഠിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ തുടർന്ന് തന്നെ കലാമണ്ഡലം വാസുപിഷാരിയുടെ കീഴിൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി സ്ത്രീവേഷങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആദ്യവസാന സ്ത്രീവേഷങ്ങളൊക്കെ ആശാൻ്റെ കീഴിലാണ് പഠിച്ചത് അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് കലാമണ്ഡലം ഡി എം ഡി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്കി അങ്ങനെ കഥകളിയിലെ സ്ത്രീത്വം എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ കലാമണ്ഡലം കൽപ്പിത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്ത് പി എച്ച് ഡി കിട്ടുകയും ചെയ്തു അത് സ്ത്രീ വേഷത്തിൽ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വിഷയമായിട്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ അതിനെ കൂടുതൽ ആഴ്ന്ന് ആഴത്തിൽ അറിയാനും എനിക്ക് സാധിച്ചു ഈ കേട്ട് 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 തഴമ്പിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ ഈ അന്വേഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് അതൊക്കെ മാറാൻ മാറ്റാനും അല്ലെങ്കിൽ മാറിപ്പോയി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഒന്നാമത് ഈ സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ചരിത്രപര നമ്മളെപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കഥകളിയിൽ സ്ത്രീകളില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ പാടില്ല സ്ത്രീകൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതല്ല അങ്ങ് അത് അതൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇതാണെന്നുള്ളതും ചരിത്രപരമായ സത്യങ്ങൾ വേറെ ആണെന്നുള്ളതും എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ റിസർച്ച് കൊണ്ട് ആണ് മനസ്സിലായത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ആശാന്മാരാരും ഒരു കഥകളിക്കാരനും ഒരു സ്ത്രീ കഥകളി പഠിക്കുന്നതിന് ഒന്നും എതിരായിട്ട് ഒരിക്കലും ചെയ്തിട്ട് മാത്രമല്ല സ്ത്രീകളെ ധാരാളം പട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി രാവണ്യ മേനോൻ അദ്ദേഹമാണ് ഏറ്റവും കർക്കശക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു കഥകളിക്കാരനായിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പോലും സ്ത്രീകളെ പഠിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉർവശി പോലെയുള്ള കൃമിരോഹനുള്ളത് പോലെയുള്ള ഇങ്ങനെ ഇതൊന്നും ഒരു ചവിട്ടി വീഴ്ചയിലൊന്നും കിട്ടാത്തവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബയാസ്ഡ് വ്യൂ വളരെ ഹേർട്ടിംഗ് ആണ് കാരണം ഇത് ചരിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കൃമിരോഹൻ ലളിതയൊക്കെ ചെയ്ത ധാരാളം പേരുണ്ട് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഉർവശി ചെയ്തവരുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ കഥകളി രംഗത്തിൽ കെ പി എസ് മേനോൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള കഥകളി രംഗത്തി
ഉർവശീതരില് തീ അടുത്ത മാധവിയെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഞാനും ആശാൻ്റെ ഒരു ഉത്സാഹത്തിൽ ഉർവശി ചൊല്ലിയാടി അരങ്ങത്ത് അവതരിപ്പിച്ചു പിന്നെ കേരളത്തിൽ ധാരാളം അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ധാരാളം അത് അവതരിപ്പിക്കുകയും വളരെ അപ്രിഷിയ അപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആദ്യം ഈ സ്ത്രീകൾ ചെയ്ത നേരെ പോകുന്നൊക്കെ ഉത്കണ്ഠയുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീടത് പലരും ചെയ്ത് ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ ചീയച്ച വെറുതെ ഒരു പദം പഠിച്ച് കാണിക്കണമെന്നല്ല യൂത്ത് വേസലിന് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ നേരാവണ്ണം ചെയ്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ അത് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീ വേഷം കെട്ടി സ്ത്രീയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കളിക്കണേക്കാൾ കാഴ്ചയ്ക്ക് അനുഭവം പ്രേക്ഷകന് അനുഭവം ഉണ്ടാക്കാൻ സ്ത്രീകൾ കെട്ടിക്കളിക്കുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് കാരണം ഈ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ദമയന്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് കഥാപ മോഹിനിയാണ് ഉള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ പുരുഷന്മാരിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിനുക്കി വൃത്തിയായിട്ട് വേഷം ഒരുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വേഷം ഒരുങ്ങി ഒലയുണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒലയിലൊക്കെ ഒരു പുരുഷൻ ചെയ്യണ പരിമിതിയുണ്ട് പിന്നെ മുദ്രകളാണ് കഥകളുടെ ഭാഷ ആ മുദ്രകൾ കാണിക്കുന്ന വിരലുകൾ പരിക്കനായാലും തടിച്ചായാലും നന്നല്ല ഒരു എന്താ പറയേണ്ട തളിരി പോലെ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഈ ശിവരാമൻ്റെ വിരലുകളൊക്കെ വളരെ നിർത്ത വിരലുകളായിരുന്നു അന്ന് അത് ചോദ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ പല സ്ത്രീവേഷക്കാരുടെയും മറ്റേ വിരലുകളും കാണിക്കേണ്ട മുദ്രകളും പിന്നെ ഒലയാണ് തോന്നും ആ തോന്നൽ വരരുത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരണം എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അതിന് കാഴ്ചയ്ക്ക് ഭംഗി കൂടും യാഥാസ്ഥിതിക മനസ്ഥിതി ഇല്ലാതെ കണ്ട് ഒരു ഞാൻ എനിക്ക് വലിയ ഗ്രഹീതമുണ്ട് ഞാൻ പറയണ ശരി എന്ന് പറയണ കുറേ വിഭാഗക്കാരല്ലാതെ കണ്ട് ഇത് കണ്ട് ശീലമുള്ള പുതിയ തലമുറക്കാരൊക്കെ ഇതാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക സംശയമൊന്നുമില്ല മറ്റേതിപ്പോൾ പണ്ട് ഞാൻ കഥകളി കണ്ടിരുന്നു അത് ആനക്കുട്ടിയായിരുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നു മറ്റേയാൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നു പറഞ്ഞ കുറേ വിദ്വാൻമാരുണ്ട് അതെപ്പോഴും ഉണ്ട് അതിനെന്തെങ്കിലും ചില പദമോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്ലോകമോ മുദ്രയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ ശരി മറ്റുള്ളവർ വിശ്വസിക്കും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ കഥകളി വിദ്യാർത്ഥികൾ മുതൽക്ക് അധ്യാപകന്മാർ വരെ പുതിയ തലമുറയിലുള്ള എല്ലാവരും പുതിയ ആസ്വാദകരും നല്ലോണം അതിനെ പിരിയിട്ട് പറയാനും വേറെ ആൾ പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ കേട്ട് സമ്മതിക്കുന്ന ആളുകളൊന്നുമില്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഥകളിയിൽ നന്നായിട്ട് പറയാനുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി പഠിക്കണ വിദ്യാർത്ഥി മുതൽക്ക് നന്നായിട്ട് ഭാഷം കെട്ടിക്കളിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും പെൺകുട്ടികൾക്ക് അതിലേറെ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാച്ചാൽ പുതിയ നല്ല താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളെ നന്നായിട്ട് അനവധി കാലം പഠിപ്പിച്ച് അതാണ് അവർ പഠിച്ച് അരങ്ങത്ത് പരിചയിച്ച് അതായാലും കഥകളിക്ക് സ്ത്രീവേഷത്തിന് സ്ത്രീവേഷങ്ങൾ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നുള്ള അഭിപ്രായം കാരണം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതിൽ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഹരിപ്രിയ നമ്പൂരി എനിക്ക് പറയാൻ ഞാൻ പറയേണ്ടതല്ലെങ്കിലും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഹരിപ്രിയയുടെ വേഷങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസം മിക്കും കൂടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരത് വെറുതെ പറയണതല്ല നല്ലോണം ഗ്രഹീതമുള്ള ആളുകൾ പറയണത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നടത്തിപ്പുകാരിൽ നിന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും വരുമ്പോൾ അതാണല്ലോ എൻ്റെ മെയിൻ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓരോ കലാകാരനും അവൻ ചെയ്യണത് എന്താണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ചരിത്രം എന്താണ് അതിൻ്റെ രീതികൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് പുതിയ വളർന്നു വരുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കലാകാരന്മാർക്കുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ മറ്റവൻ കയറിയിട്ട് ഒരാളാവാൻ നിൽക്കേണ്ടതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങളുള്ള കാലം അതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് വെച്ചാൽ തന്നെ അതൊന്നും ആരും കണക്കാക്കാണ്ട് ഇതാക്കി അല്ല സത്യതാണ് അവരിങ്ങനെ പറയും വല്ലാണ്ടേ ഹരിപ്രിയയുടെ വേഷങ്ങൾ ഞാൻ കൂടെ കൂടെ വേഷങ്ങൾ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഒരു കർണശപഥത്തിൽ ദുര്യോധനം ഭാനുമതിയായിട്ട് പിന്നെ ബാഹുക ദമയന്തിമാരായിട്ട് അങ്ങനെ പല വേഷങ്ങളും കഥകളി പഠിക്കുന്ന ആണായാലും പെണ്ണായാലും അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന കഥകളിയുടെ കഥാപാത്രങ്ങളിലെ ആ രീതി തന്നെയാണ് ഹരിപ്രിയ പിന്തുടർന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് ഹരിപ്രിയയുടെ അവതരണത്തിൽ പ്രത്യേകത തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പലപ്പോഴും ഒരിക്കലും ഒരു അമിതാഭ
ഹരിപ്രിയ കടക്കാരനെ പ്രത്യേകിച്ച് നളചരിതം പോലെയുള്ള കഥകളിലെ ദമയന്തിമാർ ഒരിക്കലും ഒരു അമിത അഭിനയമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരു കല എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കഥകളി അഭ്യസിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥിനി എന്നുള്ള ഭേദം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുന്നില്ല പെൺകുട്ടിയുടെ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ ആൺകുട്ടിയുടെ ശരീരം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കല്ല ഒരു ശരീരത്തിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിലേക്ക് കഥകളിയെ സന്നിവേശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഗുരുനാഥൻ ചെയ്യുന്ന പ്രാഥമികമായ ധർമ്മം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും മസ്തിഷ്കത്തിലേക്കല്ല മാത്രമല്ല തലച്ചോറിലേക്ക് മാത്രമല്ല ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ അംശങ്ങളിലേക്കും ആ കലാരൂപത്തെ ഉൾച്ചേർക്കുകയാണ് ഗുരുനാഥന്മാർ ചെയ്യുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള നിരന്തരമായ അഭ്യാസക്രമങ്ങളും ചില നിഷ്ഠകളും ചടങ്ങുകളും ചിട്ടകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഒരു കാലത്ത് പുരുഷന്മാരുടെ ആധിപത്യത്തിൽ അത് നിലനിന്നു പോന്നു അവിടേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ എങ്കിലും സ്ത്രീകൾ കയറി ചെല്ലാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചു അപ്പോഴെല്ലാം സ്ത്രീകൾക്ക് വേറൊരു തരം വേറൊരു രീതി എന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനം വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും എങ്കിലും കഥകളിയോട് പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ആകൃഷ്ടയാണെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ആകൃഷ്ടയാണെങ്കിൽ നമുക്കും അത് സാധിക്കും എന്ന് തെളിയിച്ച കുറേ സ്ത്രീകളെ നമുക്ക് ഈ വർത്തമാനകാല കേരളത്തിൽ കാണാം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയാണ് ശ്രീമതി ഹരിപ്രിയ സ്ത്രീവേഷം പുരുഷന്മാർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ ചെയ്താൽ നേരെ വില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിനോട് ഇന്ന് യോജിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം നല്ല രീതിയിൽ അത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ധാരാളം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിനുണ്ട് രണ്ടഭിപ്രായം ഉണ്ടാവുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അതിനെ അത്ര കണക്കാക്കണ്ടെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നാറുള്ളൂ കാരണം നല്ല രീതിയിൽ സ്ത്രീവേഷങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ലളിതമാരായാലും അങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നായിക കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ധാരാളം സ്ത്രീവേഷ സ്ത്രീകൾ തന്നെ ഇന്ന് ധാരാളം ഉണ്ട് ഇല്ലയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതൊന്നും അത്ര മോശമായിട്ടൊന്നും കാണാനും എനിക്ക് സാധിക്കില്ല എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ പൊതു അഭിപ്രായം പിന്നെ ചിലവർ എന്തോ അത് അങ്ങനെ പറയണത് ചോദിച്ചാൽ ചോദിച്ചാൽ നിശ്ചല്യ തന്നെ അതിന് പറയുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അത് പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമേ സ്ത്രീവേഷം ചെയ്താൽ നേരെ പോകുന്നു എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ചില ഈ പറഞ്ഞില്ലേ ശാരീരികമായിട്ട് ചില ഇത് ഉണ്ടാവും ഈ അഭ്യാസത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ചില ന്യൂനതകൾ ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയില്ല എങ്കിലും ആ ന്യൂനതകൾ തരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ നല്ലോണം ശ്രമിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് കുട്ടിക്കാലമൽക്ക് ഇത് കണ്ടിട്ടും അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്താണെന്നൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷമായിരിക്കും അതൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അഴവും ഹരിപ്രിയ ഇത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിനെ അത്ര അതിൻ്റെയും ഗൗരവത്തോടു കൂടി കാണുന്നൊരു വ്യക്തിയാണെന്ന് ഞാൻ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ അത്രയും മാനസികമായിട്ട് ശാരീരികമായിട്ട് അതിനെ എഫേർട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആശയമാണ് അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ പരസ്പരം ആ ഒരു ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്കിൽ അത്ര അധ്വാനിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളത് അപ്പം ഇതിനുള്ള ഈ അധ്വാനങ്ങൾ ഇതൊന്നും കാണാത
യാഥാസ്ഥിക മനസ്ഥിതി വെച്ചിട്ട് പെൺകുട്ടികൾ സ്ത്രീകൾ കഥകളി കളിക്കാൻ പാടില്ല അതിന് ആൾക്കാർ നാട്യശാസ്ത്രം പോലെ ഇത്രയും പുരോഗമന ചിന്ത ഉള്ള ഒരു ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നാട്യശാസ്ത്രം പോലെ ഉണ്ടാവില്ല സെക്കൻഡ് സെഞ്ചുറി ബി സിയിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റാണ് നാട്യശാസ്ത്രം പക്ഷേ അതിൽ അത്രയും സ്പേസ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും കാലത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് എല്ലാ എല്ലാ സ്പേസും ആ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെയൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടാണ് കഥകളി സ്ത്രീകൾ കഥകളി ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ അതിനെ നിസ്സാരമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ൃത്തിയേ 